Bentornati ragazzi sul mio canale, oggi andiamo a vedere in pochi minuti un aspetto importante, la differenza tra i regolatori di carica PVM e i regolatori di carica MPPT. Partiamo dall'aspetto che tutti menzionano, il regolatore PVM costa meno ed è così, ed è un aspetto importante perché perché la differenza di prezzo tra i PVM e gli MPPT può essere veramente elevata. Vi faccio un esempio. Se avete un impianto in una roulotte, in una barca, o a casa vostra un impiantino piccolo per gestire delle luci, e avete quindi 2, 3, 4 pannelli, penso che sia inutile andare a spendere 300, 400 euro per un MPPT, quando invece semplicemente con 10 euro anche meno se lo comprate direttamente dalla Cina avete un regolatore di carica semplicissimo quindi qui ci attacchiamo 10, 20 o 30 ampere e questi verranno messi all'interno della batteria quindi veramente il fattore che tutti prendono quasi per scontato cioè il fattore prezzo invece è un fattore importante perché noi in un impianto, in una roulotte, con due o tre pannelli, i cavi, questo da 10 euro, riusciamo a caricare una batteria da 100-200 ampere. Ecco che il fattore prezzo per quanto riguarda impianti piccoli è totalmente a vantaggio dei PVM. Ma allora perché si predilige l'MPPT? Per una questione di efficienza, ovvero il contenuto dell'MPPT in termini di elettronica non incide tanto sul prezzo perché oramai sappiamo che le schede sono tutte stampate, sono fatte in serie, sono aziende grossissime. Quello che incide sul prezzo è innanzitutto il fatto che è un prodotto più tecnologico e quindi deve essere per forza più caro e questa è una cosa negativa. La seconda è che ha delle prestazioni effettivamente migliori, i componenti dentro sono più di qualità, la, lo studio del, del, dell'ingegneria elettronica è, è più sofisticato e quindi ognuno poi carica quanto vuole, però tenete presente che la maggior parte degli MPPT non vale quello che c'è dentro. Nell'elettronica oramai abbiamo visto eh, dal, dagli amplificatori audio a quelli che possono essere i computer veramente l'automazione va a produrre le schede in serie in una maniera veramente economica il costo è lo studio ingegneristico che c'è dietro ovvero la progettazione e alcuni componenti che sono più costosi ma non giustificano questo prezzo così alto dell'MPPT rispetto al PVM dato che però non siamo noi a decidere il prezzo dobbiamo vedere quale acquistare un vantaggio dell'MPPT sicuramente riguarda i grandi impianti. Se abbiamo sul tetto 20, 40, 50 pannelli, allora abbiamo una produzione energetica sostenuta. È chiaro che l'ottimizzazione di questa produzione crea un vantaggio. Quindi se noi abbiamo un impianto dove l'energia prodotta la diamo alla rete, se gli diamo quel 10, 20, 30% in più è sicuramente più significativo. Questo è un aspetto importante a vantaggio dell'MPPT. Però vi faccio una domanda. Se ho un impianto off-grid come questo canale promuove e a un certo punto dalla mattinata verso le 11 e mezza mezzogiorno il mio impianto è carico, ovvero le batterie off-grid che siano piombo litio sono cariche, allora a quel punto... La corrente in esubero viene tra virgolette sprecata, ma non è sprecata perché il sole ce la sta già regalando, quindi non è che la buttiamo via, semplicemente non la usiamo, è come un fiume che passa, non usiamo tutta l'acqua, usiamo solo quella che ci serve e poi l'altra continua il suo flusso. Bene, il sole fa questo, ci dà l'energia, se l'impianto nostro è contenuto e le batterie sono poche, ovvero sono calibrate sul nostro impianto, e sono piene il regolatore di carica non fa entrare più corrente nelle batterie e quindi perché spendere tanto per un MPPT quando abbiamo la nostra ottimizzazione con un PVM molto più economico quindi anche questo va valutato se dobbiamo dare la corrente in rete è meglio ottimizzare 
se dobbiamo invece riempire le batterie calcoliamo quanta ce ne serve e poi il resto non viene più prelevato dal sole. La percentuale che riusciamo a ottimizzare, e tutti parlano di 20-30% di ottimizzazione, qualcuno ipotizza anche un 40%, ma non è così. Se parliamo di giornate luminose, cioè soleggiate, tra PVM e MPPT l'ottimizzazione arriva intorno al 5-10%. Il vero vantaggio dell'MPPT è quando le giornate sono un po' nuvolose, scarsamente soleggiate, allora l'algoritmo dell'MPPT riesce a trasportare i voltaggi in amperaggi e l'equilibrio che crea nell'emissione in batteria è sicuramente maggiore, ma non superiamo mai il 25%, 30%, quindi sarete voi a decidere se in funzione del vostro impianto è preferibile un PVM o un MPPT, ma tenete presente una cosa, che se io vado a posizionare un MPPT e ho speso 500-600 euro per avere un 60A, sappiate che un 60A di qualsiasi marca, ormai sono tutti quasi cinesi, costa 50 euro. Quindi questi 300, anche 200, ma 300-400 euro di corrente che dovremmo eh, produrre per recuperare questi 300-400 euro di soldi spesi in più, riusciamo veramente a produrla? Perché, ritorno al caso menzionato precedentemente, se su una roulotte mettiamo un MPPT, abbiamo ottimizzato, ma noi produciamo un kilowatt al giorno, con l'MPPT ne produrremmo un kilowatt e 100, un kilowatt e 2, quindi questi 200 watt, prima di arrivare al guadagno consistente per coprire queste 2, 3, 400 euro in più che abbiamo speso per un regolatore di carica, è insomma potrebbe passare tanto di quel tempo che alla fine l'MPPT si potrebbe anche bruciare e dovremmo ripartire da capo. Questa è una valutazione che deve essere fatta. Un aspetto importante da tenere in considerazione è questo. Alcuni MPPT lavorano solamente a tensioni sopra gli 80-100 volts, quindi obbligano a posizionare i pannelli in serie. Dovete sempre fare un calcolo anche con i PVM, ma di più con gli MPPT, il rapporto che c'è tra posizionare i pannelli in serie o in parallelo per avere i giusti equilibri all'interno dello spettro dell'MPPT, cioè se dice minimo 80 volts non potremo mettere un impianto a 12 volts dove avevamo intenzione di posizionare i pannelli in parallelo, in parallelo non arriviamo a 80 volts perché i pannelli per la 12 volts sono 21 volts e in parallelo saranno sempre 21 volts. Ecco che i PVM su questo aspetto sono molto più elastici, quindi valutate che tipo di MPPT dovete comprare per rispettare la serie o il parallelo. Anche sui PVM c'è da considerare qualcosa perché sono tutti capaci di mettere un'etichetta che ho scritto 30 ampere, costo 10 euro, ma bisogna vedere se questi 30 ampere sono reali. Quindi come si fa? Il metodo più semplice è installare 30 ampere di pannelli e vedere se questo comincia a scaldare troppo. Oppure è anche quello di aprire il regolatore di carica e guardare cosa c'è al suo interno. Semplicemente andremo a svitare il pannello posteriore che deve rigorosamente essere di metallo perché dovrà dissipare le temperature che si creano e andremo ad aprire la scatolina dentro troviamo questi quattro integrati di potenza ora questi quattro integrati sono la potenza a volte compriamo un regolatore di carica identico ma quando lo apriamo di questi ce n'è uno o due non quattro a volte ce n'è 6, 8, quindi la quantità che incide sul costo di questi integrati è esattamente la qualità del nostro regolatore di carica, quindi realmente l'amperaggio che compriamo. Quindi facciamo attenzione, quando leggiamo l'etichetta c'è scritto 12, 24 volts, 30 ampere, bene, valutando questi aspetti e guardando all'interno capiamo che questo è veramente un 30 ampere e non magari un 20, un 10 con un'etichetta falsata. Ora, questa cosa l'abbiamo verificata in un semplicissimo PVM cinese, ma 
dobbiamo analizzare le caratteristiche del regolatore di carica che andiamo a comprare, che vorremmo comprare per vedere la destinazione d'uso, cioè a cosa ci serve. Ecco che in questo modo avremo la maggior potenza, il miglior, eh, la miglior ottimizzazione piuttosto che il miglior prezzo. Se andiamo a comprare qualcosa di pubblicizzato, qualcosa di casuale, senza acquisire prima una competenza, rischieremo di prendere un regolatore di carica PVM o MPPT sottodimensionato che andrebbe a scaldarsi. Quando si parla di potenza di un regolatore di carica bisogna guardare gli ampere ma bisogna guardare anche i watt se un regolatore di carica è 60 ampere 600 watt noi possiamo attaccare in parallelo quattro pannelli da 150 watt e siamo già arrivati ai 600 watt non possiamo superare anche se quattro pannelli da 150 watt sono 9 ampere l'uno e quindi 9, 18, 27, 36. Ecco che abbiamo utilizzato un regolatore di carica da 60 A semplicemente per 36 A di pannelli fotovoltaici. Allora come posizioniamo i pannelli, quale regolatore scegliamo, questo, questo è fondamentale. Ed è per quello che prima vi ho menzionato di valutare bene l'MPPT che andiamo a comprare perché se impone un voltaggio minimo per poter funzionare, allora a quel punto lì siamo obbligati a lavorare con corrente continua a tensioni pericolose. Non dimentichiamo che 50 volt è un limite, chiamiamolo, di sicurezza, ma se noi prendiamo una corrente a 100 volt continua rischiamo di morire. Quindi attenzione ragazzi perché una volta spesi 500 euro per un regolatore di carica bellissimo e quindi non faccio nome e non dico marche, eh, poi obbligati a connetterli in serie, non abbiamo un'esperienza eh, importante e pigliamo una scossa con voltaggi alti, 200-300 volt, si rischia veramente in termini di sicurezza tantissimo. Facciamo anche questa valutazione. Ricordiamo che a volte troviamo dei regolatori di carica PVM che non hanno l'algoritmo che rendono il 10-20% in meno ma hanno sensore di temperatura, 1, 2 o 3 uscite USB che sono comodissime per far andare altri apparecchi di controllo wifi piuttosto che telecamere proprio lì dove c'è l'impianto che magari l'MPPT che costa tanto è più spartano e non ha quindi anche questo va valutato se io devo comprare a 10 euro questo da 30 ampere dove ho due uscite USB dove ho il sensore di temperatura dove posso attaccare due batterie separate e quindi dirigo la corrente prima in una, ad esempio quella dei, di accensione del motore, del camper piuttosto che della barca vela, e l'altra batteria è quella dei servizi e ho speso 10 euro, piuttosto che spendere 200 300 per un regolatore MPPT su un camper o su una barca che ha solo la funzione di rendere qualcosina in più, ma tanto le batterie quando sono cariche non mi interessa andare oltre, allora sicuramente opterei per questo. Viceversa, come dicevo prima, se devo ottimizzare perché è un impianto importante, allora scelgo 1, 2, 3, 4 regolatori di carica MPPT che mi ottimizzano negli anni di cui riesco a recuperare questo importo. Non dimentichiamo che la corrente costa, se prelevata dalla rete, 0,18, 0,20, 0,25 centesimi al kilowatt, quindi per arrivare alla differenza di 200-300 euro spese in più per un regolatore, ne dobbiamo produrre di corrente, questo è anche un altro aspetto importante. Giusto per fare un esempio senza far nomi, io recentemente ho acquistato due regolatori di carica da 60 ampere PVM, ho fatto due stringhe in parallelo, ognuna era 50 ampere, sono andato alle batterie e ho speso 60 euro l'uno, quindi 120 euro, per avere 2 da 60, cioè 120 ampere, 120 ampere e addirittura con porte USB, sensori di temperatura e quant'altro. Poi un impianto da 100 ampere, non 120 come questo PVM, ma 100 ampere, quindi 20 in meno, MPPT, base, senza niente che possa essere accessori eh, attaccati utili e costava 700 euro capite che costava 7 volte e 
ed era 100 ampere e non mi permetteva di posizionare eh, i pannelli che volevo io per l'impianto che dovevo fare quindi non è semplicemente PVM o MPPT ma quale dei due e quale all'interno di una gamma molto vasta va fatta una riflessione su questo facendo quindi una sintesi brevissima l'MPPT con un algoritmo va a ottimizzare la tensione rispetto a, eh, dei pannelli rispetto a quella della batteria e ha una trasformazione ottimizzata degli ampere che devono entrare nella batteria questo non eludiamoci è intorno al 10-20% raramente è il 30% un fattore ancora a vantaggio degli MPPT che sono ovviamente più prestazionali sono ovviamente preferiti è il fatto che se dobbiamo produrre grandi quantità di corrente questo 10-20% in più ci fa piacere ma se dobbiamo costruire un impianto per una roulotte o per casa nostra un impiantino piccolo sul kilowatt a questo punto conviene veramente spendere molto meno e comprare un PVM i fattori da valutare, l'ho detto all'inizio, sono anche cosa c'è attaccato al regolatore di carica quindi valutiamo il sensore di temperatura, valutiamo eventuali prese USB 5 v per alimentare apparecchiature esterne, valutiamo se ha un sensore crepuscolare, va a accendere magari anche le luci del giardino piuttosto che di casa. E tutte valutazioni che dobbiamo fare in modo da ottimizzare l'acquisto. Sicuramente il punto dolente dell'MPPT è che costa molto di più del PVM. Quindi il fattore costo, se ritorniamo a camper e barca, ha la sua importanza perché una volta riempita la batteria è inutile che andiamo a ottimizzare la quantità di corrente, è un'illusione. E ricordiamoci che spesso gli MPPT non valgono i soldi che vengono chiesti perché sono tecnologie buone, all'avanguardia, c'è uno studio dietro, c'è una progettazione, ma sono esageratamente costosi. Quindi valutiamo anche quale MPPT comprare nel giusto rapporto tra una marca importante che dà garanzie e non presa a caso in internet, il costo rispetto alla qualità, rispetto agli accessori, allora in quel caso consiglio l'MPPT perché abbiamo fatto una valutazione attenta di ciò che serve a noi. Se poi ve ne intendete un po' di elettronica capirete che nel PVM ci sono dentro pochissime cose e quindi la riparazione, la scelta di una resistenza bruciata piuttosto che di un integrato, un MOSFET è molto più facile che non un MPPT che ha una scheda ben più complessa. Quindi possiamo anche smanettare all'interno del, del, del PVM rispetto all'MPPT. Sono tutti dettagli che vanno valutati, non è che... Eh, c'è il segreto per il regolatore unico più bello. Questo è un video che dà eh, un'idea globale de delle due tipologie eh, di regolatori. Andate voi poi a individuare in base a questi consigli qual è quello più idoneo al vostro impianto, se per casa, se per la roulotte, se per la barca. Anche con questo video siamo arrivati al termine, spero di essere stato utile. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.